ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിലെ തട്ടിൽ എങ്ങനെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ് പഫ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൽ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഫ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാന് പിന്നെ മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനേക്കാട്ടും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിന് നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ടായി ഭാഗിച്ച് ഇതുപോലെ നന്നായി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ മാറ്റി വെച്ച ആ മാവിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഉരുട്ടി നാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവിനെ ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിനെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പൊടി മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോന്നോരോന്നായി ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ശേഷം ഒരു ലെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ശേഷം ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്
ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്ക്വയർ ആകൃതിയിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ശേഷം നമുക്കിതിന് ആറായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് പഫ് ഷീറ്റിന്റെ വലുപ്പത്തില് നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ പഫ് ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാല് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന്റെ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ മിസ്സായി പോയതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് കൂടി പോകരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പഫ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് മസാലയും പിന്നെ മുട്ടയും നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ പകുതി ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പഫ് ഷീറ്റ് പിന്നെ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം ഇതിന്റെ നാല് കോൺ ഭാഗവും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ 
ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇഡ്ഡലി തട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഓരോ പഫ്സ് വീതം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു പിന്നെ മുട്ട ഉടച്ചത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെപ്സിന് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനടിയിൽ ഞാൻ ഉപ്പാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി പഫ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ട്രൈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടത് ടൈറ്റാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടച്ചു വെക്കുക ഒരു അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക ഒരു അൻപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയത് അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഗ് പഫ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക